హాయ్ ఫ్రెండ్స్ లైనింగ్ బ్లౌజ్ని ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నారండి ఇప్పుడు ముందుగా శారీలో వచ్చిన బ్లౌజ్ని తర్వాత తీసుకుని మనం లైనింగ్ బ్లౌజ్ని ముందుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ముందు లైనింగ్ బ్లౌజ్ని మనం ముందు ఈ విధంగా రెండు పొరలు వేసుకోవాలి మనకు అంచు పాకాలు రెండు కూడా ఎదురుకు వచ్చే విధంగా వేసుకోవాలి ముందుగా బ్లౌజ్ లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బెల్ట్ భాగం తీసుకోవాలి ముందుగా ఇప్పుడు కింద మన పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా కింద ఖర్చు భాగానికి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ బార్డర్ దగ్గర నుంచి లూజు మనం వెనక భాగానికి డాట్స్ కోసం ఒక ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు డీప్ భాగం ఎంత అవుతుంది ఈ బార్డర్ దగ్గర నుంచి కరెక్ట్గా డీప్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా పైకి తీసుకోవాలి మన డీప్ దగ్గర పట్టుకొని మనం షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా పైకి పెట్టుకున్నట్లయితే కరెక్ట్గా మెడ జారకుండా చిన్నగా కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఖర్చు భాగంతో పొడవు ఎంత అవుతుందో పొడవు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి లూజ్ తీసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనకి కింద చంక భాగానికి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజుని బట్టి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అవుతుందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు పైన మెడ భాగం దగ్గర నుంచి కింద డీప్ భాగానికి కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పైన షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కింద చంక భాగానికి కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు లూజ్ తీసుకోవాలి మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో బ్లౌజ్ లూజ్ లూజుని బట్టి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు చెంగ భాగానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లోతు ఉండే విధంగా పైక్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి స్ట్రైట్ తీసుకుని కార్నర్కి వచ్చేసరికి మనం రౌండ్ చేసుకోవాలి మనకు సరిపోతుందో లేదో మనం జాకెట్తో ఒకసారి చూసుకోవాలి ఇది వెనక భాగంతోనే చూసుకోవాలి విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి మెడ భాగం కోసం చిన్న మెడ కావాల్సిన వాళ్ళకి పై నుంచి సరిపోతుంది ఈ విధంగా అదే కొంచెం పెద్ద మెడ కావాల్సిన వాళ్ళు కొంచెం కింద నుంచి మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పై నుంచి కటింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు బెల్ట్ బాగా భాగాన్ని అటాచ్ చేసే దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి మధ్య భాగానికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి విధంగా మనకి బ్లౌజ్ ఆత్తో డాట్స్ ఎంత అయితే పొడవు ఉన్నాయో పొడవు చూసుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ బార్డర్ దగ్గర నుంచి పొడవు భాగానికి మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ డాట్స్ ఎప్పుడు కూడా సన్నగానే వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే వెనక భాగంతోనే మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్కి తీసుకోవచ్చు కింద నడుము భాగాన్ని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా పైకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి విధంగా మన చంగ భాగం దగ్గర నుంచి క్రాస్గా వేసుకోవాలి విధంగా
ఇప్పుడు దీని చుట్టూ కూడా మనం మార్కింగ్ చేసుకునే ముందు ఒకసారి బ్లౌజ్ ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ని షోల్డర్ మధ్య భాగం దగ్గర నుంచి కింద డాట్కి ఎంతైతే పొడవు ఉందో సాగకుండా ఈ విధంగా చూసుకొని మనం అంతవరకు కూడా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే కొంచెం పైకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి కొంచెం మనకు సరిపోతుంది లేదో ఒకసారి చూసుకోవాలి మనకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు మన చుట్టూ కూడా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకు ఓపెన్ సైడ్ పైకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి చంక భాగానికి కూడా ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను లోపలికి ఈ విధంగా ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మెడ భాగం దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఉక్సుల భాగంతో మెడ భాగం ఎంత అయితే ఉందో చూసుకోవాలి ఒకసారి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి మనం కొంచెం పైకి మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి కొంచెం ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవాలి మనకు సరిపోతుంది లేదో ఒకసారి చూసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకు కొంచెం ఈ విధంగా మిగిలినట్లయితే కొంచెం కిందకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం కోసం మనం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు పొడవ భాగం చూసుకోవాలి షోల్డర్ మధ్య భాగం దగ్గర నుంచి కింద డాట్కి మనం మార్కింగ్ చేసిన షోల్డర్ మధ్యలోనికి ఈ విధంగా వేసుకొని ఇక్కడ వరకు లోత్ తీసుకోవడానికి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా సన్నగా ఉన్న ఉండలకి పైకి సరిపోతుంది లోత్ భాగం ఆవుగా ఉండలు కొంచెం కింద నుంచి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు నడుము భాగంకి వచ్చేసరికి కొంచెం లోతు భాగాన్ని పైకి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా అదే ఫోర్త్ డాట్ వేసుకునే వాళ్ళు సన్నగా ఉండేవాళ్ళు మాత్రం పై నుంచి మధ్యలో డాట్ వేసుకునే వాళ్ళు కింద నుంచి కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా నేను డాట్ వేయడం లేదు కాబట్టి నేను పై నుంచి లోత్ తీస్తున్నాను ఈ విధంగా మనకి ఖర్చు భాగం ఎంత అవుతుందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇదిగా ఇప్పుడు చుట్టూ కూడా మన మార్కింగ్ చుట్టూ కట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి లోతు భాగం తీసుకోవాలి చంక భాగం ముడతలు రాకుండా ఉండాలంటే మనం లోతు భాగం ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా ముందుగా మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి సన్నగా తీసుకోవాలి లోతు భాగాన్ని ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళేసరికి కూడా లోతు భాగం సన్నగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ద్వారా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మధ్య భాగానికి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనకి డాట్ పొడవు ఎంత అయితే ఉందో ఒకసారి ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఖర్చు భాగానికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కింద డాట్ చూపిస్తున్నాను అండి ఇప్పుడు షేప్ దగ్గర ఓపెన్ సైడ్ ఖర్చు భాగాన్ని పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఉందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పైకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగం దగ్గర నుంచి మనకు పొడవు ఎంత అవుతుందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెండింటికి గ్యాప్ ఎంత అవుతుందో మూడో దానికి కూడా అంతే గ్యాప్ ఉంచుకొని మనం మార్క్ చేసుకోవాలి 
ఇప్పుడు రెండు వైపులా కూడా ఇదే విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు షేప్ పట్టిని తీస్తున్నారు ఇప్పుడు షేప్ పట్టి కూడా మనం ఉక్సుల భాగంతోనే తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ని ఓపెన్ సైడ్ ఖర్చు భాగానికి కింద కూడా మనం పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా పైకి తీసుకోవాలి మనకు లూజ్ని బట్టి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మన బ్లౌజ్ లూజ్ని బట్టి ఎంతైతే ఉందో ఖర్చు భాగం అక్కడ వరకు ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పై నుంచి కిందకి లోతు భాగం తీసుకుంటూ నడుం భాగానికి కలుపుకోవాలి మనకి క్లాత్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే రెండు రెండు షెప్ నాలుగు తీసుకోవచ్చు అదే తక్కువ ఉన్నట్లయితే ఒకటే తీసుకోవచ్చు మనకి ఇలాగ పైన్ బ్లౌజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి బాగా పొడవ బ్లౌజ్ అయినట్లయితే ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి నడుం భాగం అయిపోయితే టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి రెండు ఈక్వల్గా అయితే ఉండవు చూసుకొని మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు టూ హ్యాండ్స్ కోసం టూ ఫోల్డింగ్స్ తీసుకోవాలి ఇదే భాగాన్ని మజ్జిగ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇదిగా ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్ లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను కింద లైనింగ్ బ్లౌజ్ కాబట్టి ఒక పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే సరిపోతుంది కింద భాగానికి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చంగ భాగం లూజు లూజుని బట్టి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఖర్చు భాగానికి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడి వరకు అయితే ఉందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి పొడవ భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైప్ పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వన్ ఇంచ్ వరకు మనం స్ట్రైట్ తీసుకోవాలి వన్ ఇంచ్ దాటిన దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకుంటే చంక భాగాన్ని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు ఫోల్డింగ్ దగ్గరికి కొంచెం కట్ చేస్తున్నాను ఫోల్డింగ్ అని తెలియడం కోసం ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్యలో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను వీటికి రాంగు రైటు పైనే మార్కింగ్ చేస్తున్నాను లైనింగ్ కాబట్టి ఈ విధంగా ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఉందో మనకి అక్కడి నుంచి మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ లోతు భాగం ఎప్పుడు కూడా మనకి బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్కి రావాలి అది తెలియడం కోసం మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ ముక్కలు రెండు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా ఉండేవి
ఇప్పుడు బెల్ట్ భాగానికి స్ట్రైట్గా ఉండే ముక్కల్ని రెండు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి మెడభాగానికి క్రాస్ కటింగ్ కాబట్టి క్రాస్ కని కట్ చేసుకోవాలి మెడభాగానికి ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా మనం క్రాస్ కనే జాయింట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనం శారీలో వచ్చిన బ్లౌజ్ని ఈ విధంగా తీసుకోవాలి టూ ఫోల్డింగ్స్లో ఈ విధంగా అంచు భాగాలు రెండు మనకు పక్కకు వచ్చే విధంగా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి నడుము భాగానికి ఇష్టమైనట్లయితే నడుము భాగానికి తీసుకోవచ్చు కొంచెం లే ఇష్టం లేని వాళ్ళు అయితే మాత్రం పైన తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వెనక భాగానికి వేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి కింద పావించి ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనం కటింగ్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగం కోసం ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ విధంగా సెట్ చేసుకుని మనం కింద నుంచి కటింగ్ చేస్తున్నాను అంచు భాగం దగ్గర నుంచి మన మెయిన్ బ్లౌజ్ని ఎప్పుడు కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రానే క్లాత్ కట్ చేసుకోవాలి అటు ఇటు జరిగిపోతుంది కాబట్టి స్టిచ్చింగ్ అయిన తర్వాత మనం ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను అంచు వేయడం లేదు కాబట్టి నేను అంచు తీసి కటింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఖర్చు భాగంతోనే హ్యాండ్స్ని కట్ చేశాను కాబట్టి కరెక్ట్గా లెవెల్గా కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్ మధ్యలోనికి రావడం కోసం మధ్యలో కొంచెం కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర కొంచెం కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కింద మనకి ఎంతైతే పొడ ఉందో లోపల ఫోల్డింగ్ దగ్గరికి కూడా కొంచెం కట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడి నుంచి మనం జాయిన్ చేసుకుని వెనక్కి తిప్పుకోవడం కోసం ఇప్పుడు షేప్ పెట్టిన ఈ విధంగా రెండు ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి
ఇప్పుడు మనకి ఓపెన్ ముక్కలు లైనింగ్కు మన పైన బ్లౌజ్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది పైన వేసుకొని లైనింగ్ లోపల వేసుకొని మనం ఓపెన్ ముక్కలు కుట్టుకోవాలి స్ట్రైట్గా ఉండేవి రెండు ముక్కలు తీస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి